So for today, we will talk about the effects of air pollution on plant. And the polluted we are chosen for this are the ozone, sulfur dioxide, fluorides, ammonia, and the particulate matter. So first of all, we will talk about the effect of ozone on the uh, air, as the air pollutant on the plant. Ozone is the main pollutant in the oxidant smoke complex. It is a secondary pollutant. A secondary pollutant that is the combination of the uh, some of the primary pollutant are uh, reacted with the other environmental factor. Those come into being, and these affect the plants. Its effect on the plant was first observed in Los, Los Angeles. This को L A B कहते हैं in 1944. White bean पे ये सबसे ज़्यादा report हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा sensitive record किए गए थे against the effect of ozone. Actually, this ozone is a ground ground level ozone. जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है बल्कि वो तो हमारे लिए अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करती है बट ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ये जो ये हमारे प्लांट्स को डैमेज करती है ब्लीचिंग करती है और ब्राउनजिंग करती है ब्लीचिंग का मतलब है कि उसका जो क्लोरोफिल कंटेंट है जो ग्रीन कलर है वो ब्लीच आउट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने फोटोसिंथेटिक जो फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म नहीं कर सकती और ये जो ब्राउनजिंग है इसका मतलब है कि लीफ जो वो टिप के से जो है वो डाई होना शुरू हो जाता है इसको डाइंग बैग भी कह सकते हैं ये देखें यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया गया ये जो टिप से जो है वो बर्निंग हो जाती है इसकी या जो है वो लीफ डाई होना शुरू हो जाता है यंगेस्ट लीव आर मोस्ट रेजिस्टेंट है इससे बट द एक्सपेंडेड लीव द एक्सपेंडेड लीव है मोर एरिया टू एक्सेप्ट आर टू बींग फॉर बींग अफेक्टेड बाई दिस ओजोन जिसकी वजह से जो है वो एक्सपेंडेड पोर्शन होगा लीव का या जो मेच्योर लीव होंगे वो ज्यादा इससे ससेप्टिबल है सेंसिटिव प्लांट्स में अगर मैं देखें तो यहाँ पे कोकम्बर ये कोकम्बर के ऊपर ये इफेक्ट दिखाया गया ये देखिए ये ब्लीचिंग हुई है इसमें और ये ब्लीचिंग की वजह से इसका सारा फोटोसिंथेटिक कंटेंट है क्लोरोफिल कंटेंट है वो जो लॉस्ट हो चुके हैं एंड प्लांट द लीव विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक फंक्शंस प्रॉपरली द सेकेंड वन इज ग्रेप ग्रेप वाइन में ये देखें ग्रेप की लीव जो है ये भी ब्लीच हुए पड़े इसका वो वाला ग्रीन कलर नहीं है जिसकी वजह से ये सही से प्रॉपरली फोटोसेंथिस जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सके आर ग्रीन बीन्स लेटस एंड आनियन यू कैन सी द ब्लीचिंग आर ब्राउनजिंग एट द दीज नैरो लीव ऑफ द ऑनियन एज वेल आर रेजिस्टेंस स्पीशीज में इंक्लूड पियर एंड एप्रिकॉर्ड फ्रूट्स जो होते हैं वो इससे ज्यादा रेजिस्टेंट है उनके जो लीव्स है वो इस ब्राउनजिंग से और इस ब्लीचिंग से ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अजोन आर मच रेजिस्टेंट सो द सेकेंड पोल्यूटेंट अमंग द एयर पोल्यूटेंट इज द सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हैज टू टाइप ऑफ इंजरी एक्यूट इंजरी दैट इज कार्ज बाय द ऑब्जॉर्शन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन रिलेटिव इन शॉर्ट टाइम द सेकेंड वन इज द chronic injury that is caused by the long term or sulfur oxide concentration is low but it is exposed to the sulfur dioxide concentration for long time then this type of injury is called the chronic injury so as for the acute injury the symptoms appear on the bifacial lesions uh, so you can see that the leaves both side of the leaves are affected this is this is the actually the term the bifacial that usually occur between the veins and the color of the necrotic area can vary from light tan near white or orange red or brown so ye different color aa sakte hain jab wo jo hai wo is necrotic area hota due to the acute injury of this sulfur dioxide expanded value usually are the most sensitive टू द एक्यूट सल्फर डाइऑक्साइड का इंजरी जो उसी तरह से हमने देखा कि जो लीव अगर एक्सटेंड होंगे तो वो इस सल्फर डाइऑक्साइड को ज्यादा रिसीव करेंगे और जो यंगेस्ट लीव होंगे वो स्माल होंगे तो इसको ज्यादा रिसीव नहीं करेंगे इस वजह से वहां पर जो वो समवट रेजिस्टेंट है और एक्यूट इंजरी में जो है वो येलोइंग कलोरिसिस ऑफ द लीफ हो जाती है और कई जनरली ब्रॉन्जिंग जिसके हमने देखा कि लीफ जो है वो अपने टिप से जो है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं अंडर द सर्फेस ऑफ द लीफ अमंग द सेप्टेबल क्राफ्ट टू द सल्फर डाइऑक्साइड एल्फेल्फा बकवीट बॉर्लिक क्लोवर ओट 
पम्पकिन रेडिश स्पेनिश एंड स्कैशन टोबैको है यहाँ पे ये अल्फेल्फा और बक वीट की पिक्चर जो यहाँ पे जो है वो अटैच की गई है एंड अमंग द रेजिस्टेंट क्राप एस्पेरिजस कैबिज सेलरी कॉर्न ऑनियन एंड पोटैटो ये एस्पेरिगस और सेलरी की पिक्चर जो है यहाँ से आपके विजुअलाइजेशन के लिए जो वो अटैच की गई है इफेक्टिव फ्लोराइड यस इससे जो वो सबसे ज़्यादा प्लांट जो है वो सेप्टिबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी है इसमें इस लिहाज से फ्लोराइड एब्जॉर्ब विद लीव और कंडक्टेड टूवर्ड्स मार्जिन ऑफ द लीव ब्रॉड लीव में जैसे ग्रेप में वहाँ पे ये उसके मार्जिन की तरफ चली जाती है और मार्जिन से ही जो ये डाइंग बैक को या इसके जो ब्रॉन्जिंग है उसको इफेक्ट होगा एंड टू द टिप ऑफ द मोनोकॉटिलिडन लिस लीव अगर ब्रॉड लीव होंगे तो ये मार्जिन की तरफ एंड अगर कॉटिलिडनस मोनोकॉटिलिडनस लीव होंगे यानी नैरो लीव होंगे तो ये इसकी टिप्स की तरफ चली जाएगी एब्जॉर्ब होने के बाद एंड द मार्जिन ऑफ द टिप ऑफ द लीव बिल्ड अप इंजरियस इंजरियस कंसेंट्रेशन The injury start as a grey water soaked lesions which turn tan on the, uh, to reddish brown. जब ये absorb कर लेंगे तो ये lesions बन जाएंगे और फिर with the passage of time जब वो reddish brown हो जाएंगे. With the continued exposure to the necrotic areas, increase in size. और ये पहले तो tip के ऊपर report हुआ है या margin के ऊपर, but ये with the passage of time जब वो uh, जो है वो expand होना शुरू हो जाएगा, इसका spread होना शुरू हो जाएगा. Among the sensitive crop, apricot, blueberry, peach, and gladiolus. ये कुछ fruits हैं और ये ornamental एक plant है जो के मतलब mostly जो है वो use होता है aesthetic value के लिए decoration के लिए उसके लिए use होता है तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा report किए गए ये plant जो है वो susceptible है. Among the resistant plant, asparagus, beans, cabbage, carrot. तो ये जो है वो डिफरेंट प्लांट जो वो इससे रेजिस्टेंट है अमोनिया सो इफेक्ट ऑफ अमोनिया जो है वो ग्रासिस में रिपोर्ट हुए ऑफन शो द रेडिश इंटरविनल नेक्रोटिक स्ट्रीकिंग मतलब ये रोज के अंदर होता है लाइन के अंदर होता है जिसको स्ट्रीक कहते हैं नेक्रोटिक एरिया जो होता है मतलब जिनकी जो डीकलराइजेशन है या डाइंग है वो इन लाइन होती है आर द डार्क अपर सर्फिस डीकलराइजेशन फ्लावर फ्रूट एंड वुडी टिश्यूज यूजली आर नॉट इफेक्टेड एंड इन द केस द स्वेयर इंजरी टू द फ्रूट ट्रीज रिकवरी थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू लीव कैन अकर फ्रूट ट्रीज के अंदर ये ज्यादा होती है हम पहले इसमें देख सकते हैं चूंकि हम फ्लोराइड में कि वो फ्रूट जो है वो ज्यादा इससे जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं बट अमोनिया जो है वो फ्रूट ट्रीज में ज्यादा होता है तो ये सेंसिटिव जो प्लांट्स हैं इसमें देखें एप्पल बीम रेडिश रेसबरी एंड सोयाबीन जो है वो इससे ज्यादा इफेक्टेड है बट अमाउंट द रेजिस्टेंट ग्राफ इंक्लूड बीट कैरेट कॉर्न कोकम्बर एग प्लांट है यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया एंड ऑनियन ये ज्यादा इससे जो है वो रेजिस्टेंट है इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये एक्चुअली ये मैटर है और ये जो है ये किसी भी लीव के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है जब ये पार्टिकुलेट मैटर लीव के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सो इट विल ब्लॉक द स्टोमेट ऑफ लीव and can inhibit the normal respiration and photosynthesis process. so अगर ये deposit हो जाएगा तो ये इसके सारी mechanism को photosynthesis और respiration especially ये उसको जो है वो block कर देगा और moist condition में cement dust में cause chlorosis and death of the leaves क्योंकि moist condition अगर पत्ते जो हैं वो moist होंगे तो वो क्या हो जाएगा ये particulate matter उनके ऊपर जाके जम जाएगा और ये उसको जब वो ये ज्यादा इसके लिए डेंजरस होगा और ये इसके क्लोरोसिस और डेथ भी काज कर सकता है थिक डस्ट एंड अल्कलाइन टॉक्सिसिटी भी अगर होगी इसमें डस्ट के अंदर तो वो ज्यादा डेंजरस होगा द डस्ट कोटिंग जैसे ये डस्ट कोटिंग यहाँ पे फिगर में दिखाएगी मे आल्सो इफेक्ट नॉर्मल एक्शन ऑफ द केमिकल अप्लाइड एज ए स्प्रे अगर हम इसके ऊपर स्प्रे अप्लाई करेंगे तो ये जो इसके ऊपर कोटिंग हुई है ये एक वॉल का काम करेगी और ये इसको जो शील्ड देगी जिसकी वजह से वो स्प्रे का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा अकोमोलेशन ऑफ अल्कलाइन डस्ट इन द सॉइल कैन इंक्रीज द सॉइल पी एच एज अव एडवर्स टू द क्रॉप ग्रोथ और अगर उसकी पी एच जो है डस्ट की कम होगी तो ये या फिर ज्यादा होगी जो अल्कलाइन डस्ट होगी तो वो भी इसके लिए डेंजरस होगी सो दस वॉज ऑल अबाउट दीज थैंक यू सो मच